Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser ce magnifique point que vous pouvez voir ici en image. Il est vraiment splendide. Il se fait sur deux rangs. Ils sont hyper simples. Et vous avez vu le rendu que ça a. C'est vraiment magnifique. J'ai un point au crochet qui ressemble énormément. Vu que son nom, il est très bizarre et que ça va être affreux si je commence à vous le prononcer, je vais vous mettre une image de ce point-là en question. Donc du coup, pour vous épargner vos petites oreilles. Alors, c'est le même point, on va dire, mais au tricot. Il est vraiment magnifique. La seule chose, c'est qu'il n'est pas reversible. De l'autre côté, il est joli aussi, mais il n'est pas identique au premier côté, vous voyez, au côté principal. Donc ce point est multiple de deux, vous montez de deux en deux le nombre de mailles que vous souhaitez, que ce soit pour une couverture, une écharpe, etc., multiple de deux. Et à la fin et au début, comptez bien que deux mailles de tout ce que vous avez monté, ça sera les mailles lisières, tout simplement. Donc voilà, c'est un point hyper, hyper, hyper facile, vous allez vous régaler. On va commencer le point ici, donc il faut juste monter un multiple de deux. J'ai choisi de vous le montrer avec la Baby Belly, puisque je pense vraiment que ce point avec la Baby Belly, ça serait vraiment magnifique. Donc, ce qu'on va venir faire, le premier rang, il se fait comme ça. La première maille, on la tricote à l'endroit, puisqu'on vient juste à peine de monter les mailles, comme ceci. À partir de maintenant, on tricote les deux mailles suivantes à l'endroit, mais en les prenant par derrière. Vous voyez, comme ceci, vous voyez Au lieu de les piquer normalement comme ça, non on les tricote par derrière, on passe à travers ces deux mailles et on, on les tricote à l'endroit. Une fois que c'est bon, je lâche la première des deux mailles. Hop. Et à partir de maintenant, c'est une répétition. Les deux prochaines boucles. Vous passez à travers pour les tricoter à l'endroit comme on a fait pour les deux premières. Vous voyez Je tricote ça à l'endroit, je ressors le fil et je lâche la première maille. La deuxième, toujours sur l'aiguille. De nouveau, je tricote les deux mailles suivantes à l'endroit. Une fois que c'est bon, je lâche la première boucle. Et je continue ainsi, vous voyez Les deux prochaines à l'endroit, je ressors le fil et je lâche la première des deux mailles. Je tricote les deux à l'endroit par derrière hop, et je lâche la première des mailles. Je tricote les deux suivantes ensemble, par derrière, et je lâche la première des deux mailles. Les deux, et je lâche la première des deux mailles. Et ainsi de suite. Vous voyez, le point est en train de se former ici, comme vous pouvez l'apprécier ici. Donc vous continuez tout le rang de cette façon. J'arrive dans les deux dernières boucles. Quand on a les deux dernières boucles, on fait exactement la même chose. On tricote les deux ensemble par derrière, on lâche une boucle et il nous en reste une. Du coup, celle-là, on la fait à l'envers. C'est notre maille lisière, on va dire. Donc la dernière à l'envers toute seule. On retourne, on passe au rang numéro 2. Donc c'est le deuxième de répétition. Vous sortez... Ici, la première maille sans la tricoter. On ne tricote plus la première. Maintenant, on se place le fil pour tricoter à l'envers. Les deux mailles suivantes, on les tricote ensemble à l'envers. On ressort le fil. Et de nouveau la même chose, vous lâchez la première boucle. On tricote les deux suivantes à l'envers. Et on lâche la première boucle. La deuxième toujours sur l'aiguille. On tricote les deux suivantes à l'envers et on lâche la première boucle. On tricote les deux suivantes à l'envers et on lâche la première des deux boucles. Et on répète ainsi jusqu'à terminer le rang. C'est vraiment un point hyper simple. Quand il vous reste deux boucles sur l'aiguille de gauche, vous les faites pareil toutes les deux en même temps à l'envers. On lâche la première des boucles et il nous en reste une. Celle-là, vous la tricotez à l'endroit. C'est facile de s'en souvenir. Quand on est sur les rangs où on fait toutes les mailles à l'envers, comme celui qu'on vient de finir, on tricote la dernière à l'endroit. Et quand on est sur le côté où on fait tout à l'endroit, on tricote la dernière à l'envers. Donc comme ça au moins, c'est le contraire de ce que vous êtes en train de faire. Donc le côté principal, c'est celui-ci. Comme vous pouvez voir, ça fait vraiment magnifique. J'aimerais que vous touchiez la texture que ça a avec la, le velours, c'est incroyable 
Donc, on recommence le rang numéro 1. On va le faire pour rappeler. On sort la maille lisière à partir de maintenant, parce que ce n'est plus le premier rang, donc on ne la tricote plus. Maintenant, rappelez-vous, les deux prochaines à l'endroit en les prenant par derrière. À l'endroit. Une fois que c'est bon, on lâche la première boucle et on recommence ça. Les deux prochaines à l'endroit, on lâche la première des deux boucles. Les deux suivantes à l'endroit, on lâche la première des deux boucles. Les deux suivantes à l'endroit, on lâche la première des deux boucles. Et ainsi de suite jusqu'à arriver aux deux dernières. J'arrive ici aux deux dernières boucles, pareil. On tricote les deux par derrière ensemble à l'endroit. On lâche une boucle, il nous en reste une. La dernière à l'envers, puisqu'on est sur le rang où on fait tout à l'endroit. Maintenant, on retourne et on répète le rang numéro 2 encore une fois ensemble. Et après, ça sera vraiment vous de répéter. On sort la maille lisière, pas la peine de la tricoter, vous la sortez telle qu'elle. Maintenant, on se prépare le fil pour tricoter à l'envers. Les deux suivantes, ensemble, à l'envers. Et maintenant, on lâche la première des deux boucles. Les deux suivantes, à l'envers. Une fois que c'est bon, je lâche la première des boucles. Les deux suivantes, en arrière. Une fois que c'est bon, j'en lâche une. Vous voyez Et on fait ça tout le long. Ça va très très vite une fois en fait qu'on est habitué au point. Ça va tout seul. Donc la première maille sort toute seule, etc. Moi je le faisais avec l'ongle là pour vous montrer, mais en vrai elle glisse toute seule. Les deux dernières pareil à l'envers ensemble. Je lâche une boucle et la dernière à l'endroit. Puisqu'on est sur le rang où on a travaillé tout à l'envers. Comme ceci, vous voyez donc là, vous retournez et ça, c'est le côté vraiment principal du point. Vous voyez, il est vraiment merveilleux. Donc ici, vous pouvez voir l'exemple que j'ai fait avec la laine Big Mama et les aiguilles numéro 20. Vous voyez, 20 mm. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, là, pour moi, réellement, c'est trop serré pour une écharpe, pour une couverture et tout. C'est vraiment très serré ici. Donc... Je vous recommande une laine qui se crochette environ, euh, quand même grassouillette. Par exemple, la Baby Veli, c'est l'idéal. Je vous le dis, hein, je, je viens de le travailler. C'est magnifique avec. Donc, une laine comme la Baby Veli et avec des aiguilles un petit peu plus grandes. Si, par exemple, la Baby Veli est recommandée 5-6, vous prenez des aiguilles numéro 8, vous voyez Voilà. Toujours prendre un numéro, un numéro et demi, etc. d'aiguilles supplémentaires. Le mieux est que vous testez. Et comme ça, vous voyez par rapport à votre façon de tricoter et tout, que vous ayez quand même quelque chose de souple, surtout si vous voulez faire par exemple une couverture bébé. Qu'elle ne soit pas trop souple, pour pas qu'elle s'élargisse trop dans le temps, mais qu'elle ne soit pas non plus très ferme. Donc voilà, écoutez, voici le point qu'on a appris à faire aujourd'hui. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, en tout cas moi je suis raide de lui, il est vraiment magnifique. Et sur ce, moi je vous fais un gros gros bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau projet. Bisous